ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா ஏற்க வேண்டியதும் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இருக்க கிராஃப் சம்ஸ் தான் பார்த்துட்டுருக்கோம் அதில் ஃபிஃப்த் சம் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஷனில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்லி இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு இதனோட ஆன்சர் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதே தான் இங்கிலீஷ்லேயும் இதை கொடுத்துட்டு இதை கேட்குறாங்க இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் கேட்குறாங்க இதுக்கு நம்ம கிராஃப் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கண்டுபிடிக்கணும் இது ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெத்தட் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் ஒன் சரியா ஒய் ஈக்குவல் டு x ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே இப்போ டேபிள் ட்ரா பண்ணணும் எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ்க்கு டேபிள் ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது அதனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ண மைனஸ் ஃபோர் வரணும் ஆட் பண்ண பிளஸ் த்ரீ வரணும் ஸோ அது எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர்னு வந்துடும் ஆனால் சிம்பிள் வந்து மைனஸ் வரணும் இங்கே மைனஸ் போட்டுக்கலாமா ஒன்னுக்கு அப்போ பாருங்கள் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் இங்கே இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒரு மைனஸ் ஒரு ப்ளஸ் இருக்கு பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன நம்பரை சப்ராக் பண்ணோம்னா த்ரீ பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் ப்ளஸ் ஓகே கரெக்டாக வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர்னு எழுதிடலாம் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஸோ அப்போ நமக்கு கிராஃபில் எப்படி இருக்கணும்னா மைனஸ் ஃபோர் வரணும் ஒன்னும் வரணும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம டேபிள் எழுதணும் ஸோ எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கிற த்ரீ எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இங்க இருக்கிற மைனஸ் ஃபோர் அதுக்கப்புறமா இங்க இருக்கிற ஒய் ஓகே இதுக்கு இப்போ டேபிள் ட்ரா பண்ணிட்டு வேல்யூஸ் எழுதலாம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மைனஸ் ஃபோர் ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ மைனஸ் ஃபோருக்கு இந்த பக்கமா அப்படின்னா என்னெல்லாம் வரும் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் இப்போ பாருங்க மைனஸ் ஃபோர் எழுதியிருக்கோம் ஒன் எழுதியிருக்கோம் மைனஸ் ஃபோருக்கு இந்த பக்கம் ரெண்டு நம்பர் எழுதின மாதிரி ஒன்னுக்கு இந்த பக்கமும் ஒரு ரெண்டு நம்பர் எழுதிக்கலாம் டூ த்ரீ இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணுமா ஃபஸ்ட்டு அப்போ இங்கே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணிடலாமா அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் வந்துடும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் நைன் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் நைன் ஓகே அடுத்தது இப்ப இங்க என்ன இருக்கு த்ரீ எக்ஸ் இருக்கு அப்ப இந்த எக்ஸ த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் இன்டு பிளஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் அடுத்தது மைனஸ் இன்டு பிளஸ் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் சார் மைனஸ் இன்டு பிளஸ் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் மைனஸ் இன்டு பிளஸ் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்டு த்ரீ த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஓகே அடுத்தது இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இருக்கா அப்போ நம்பர்னா என்ன பண்ணணும் ஃபுல்லாக மைனஸ் ஃபோர் அப்படியே எழுதிடணும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் எல்லா இடத்துலையும் எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் இதை பாருங்க இது ரெண்டும் மைனஸ் நம்பரா அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் எயிட்டீன் பிளஸ் ஃபோர்னா டுவெண்ட்டி டூ அப்ப தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல டுவெண்ட்டி டூ போச்சு அப்படின்னா போர்டீன் ஓகே அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்க என்ன இருக்கு நைன்டீன் மைனஸ் நைன்டீன் இங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு இப்ப இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து மைனஸ் நைன்டீன் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பிளஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்தது இங்க பாருங்க இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஜீரோ இது மூணும் தான் ஆட் பண்ணணும் அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னடா இது எல்லா சம்லையும் இதை சொல்லிட்டே இருக்கீங்களே இதுவும் எல்லா சம்ல எல்லா சம்லையும் அப்படி ஃபுல் எக்ஸ்பிளேஷன் ஏன் எங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சிலர் நினைக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா டூ டைம்ஸ் சொன்னாவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற அவங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஃபாஸ்டா ஸ்டடி பண்ற ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்கவங்க நீங்க எல்லாம் ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகும்னா த்ரீ டைம்ஸ் கேட்பாங்க எங்களுக்கு டூ டைம்ஸ் வேணாம் த்ரீ டைம்ஸ் சொல்லுங்கன்னு அப்போ அவங்களுக்காக இது சொல்றது இன்னும் சிலருக்கு வந்து எங்களுக்கு எல்லா சம்ஸுக்கும் சொல்லிட்டே இருங்க எங்களுக்கு அப்போ நல்லா புரியுது நாங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றவங்களும் இருக்காங்க அதுக்காக தான் நான் சொல்றது சரியா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க பிளஸ்
14 கிடைக்கும் சோ இப்ப இதுக்கு நம்ம ஆர்டர்ட் பாஸ் எழுதிக்கலாமா சோ இங்க வந்து நீங்க ஆர்டர்ட் பாஸ் போட்டு எழுதுங்க நான் அப்படியே எழுதிடுறேன் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்ப இங்க எக்ஸ் கமா போர்டீன் அதே மாதிரி இங்க மைனஸ் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபோர் ஒன் கமா ஜீரோ டூ கமா சிக்ஸ் த்ரீ கமா ஃபோர்டீன் ஓகே இது முடிஞ்சது அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஸ்டெப் டூ ஈக்வேஷன் ஒன் மைனஸ் ஈக்வேஷன் டூ பண்ணணுமா இப்ப ஈக்வேஷன் ஒன்னுங்கிறது எது ஒய் ஈக்வல் டூ இருக்கிறது இங்க ஈக்வேஷன் டூ நான் இப்படி நம்பர் போடுற மாதிரி நீங்க நம்பர் போடக்கூடாது அதை எடுத்தீங்க எழுதுங்க அழகா அதான் படிக்கிற பசங்களுக்கு ஒரு அர்த்தம் சோ இப்போ ஈக்வேஷன் ஒன் என்னன்னா ஒய் ஈக்வல் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அடுத்து ஜீரோ ஈக்வல் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இது நம்ம சப்ராக் பண்ண போறோம் சப்ராக் பண்ணா சிம்பிள் மாறும் மைனஸ் மைனஸ் இது பிளஸ் மாறிடும் சோ இப்ப என்ன ஆகும் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் கேன்சல் மைனஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் கேன்சல் அப்போ ஒய் ஈக்வல் டூ இங்க எல்லாமே கேன்சல் ஆயிட்டு ஜீரோன்னு வந்திருக்கு சோ இப்ப நல்லா நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் எடுத்துக்காட்டு கணக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதுல என்னன்னா ஒய் ஈக்வல் டூ ஜீரோ ரெப்ரஸன்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா ஒய் ஈக்வல் டூ ஜீரோன்னு வந்துருச்சுன்னா நம்ம அதுக்கு வரைய போற லைன் வந்து அப்படியே இந்த லைன் தான் அது ஒய் ஈக்வல் டூ ஜீரோன்னா நம்ம லைன் டிரா பண்ணீங்கன்னா இதுதான் கிடைக்கும் இப்ப நீங்க இது வந்து உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம சிக்ஸ்த் செவன்த்லயே படிச்சிருப்போம் இது உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்க நான் வேணா தனியா ஒரு வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா ரொம்ப டைம் ஆயிடும் ஒய் ஈக்வல் டு ஜீரோ ரெப்ரஸன்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இதே வந்து எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு இருந்தா ரெப்ரஸன்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படியே மாத்திக்கணும் இது ஜீரோனா இங்க எக்ஸ் வரும் இங்க எக்ஸ் ஜீரோனா இங்க ஒய் வரும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்ப இதுக்கு என்ன பண்ண வேண்டியது இல்ல நம்ம டேபிள் போட வேண்டியது இல்ல அப்படியே எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ங்கிறதுனால இதுதான் நமக்கு அதுக்கான லைன் இப்ப நம்ம டேரக்டா கிராஃப் மட்டும் டிரா பண்ணிடலாம் பாத்தீங்கன்னா கிராஃப்க்கு வந்து ஜஸ்ட் லைன் மட்டும் டிரா பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்ப ஸ்கேல் எழுதலாம் எல்லாமே ஒன் டூ த்ரீ தான் எழுதியிருக்கேன் சோ ஸ்கேல் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் y axis 1 cm equal to 1 unit இப்ப கிராஃப் டிரா பண்ணிரலாமா இங்க பாருங்க இங்க வந்து நம்ம பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சிருக்கோம்ல அத வச்சு தான் நம்ம டிரா பண்ண போறோம் சோ -6,14 -6 இங்க இருக்கு 14 எங்க இருக்குன்னா இங்க மேல இங்க இருக்கு 14 சரியா இப்போ இங்க இருந்து -6 கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல 14 ல எழுத போறோம் -6,14 ஓகே அடுத்தது மைனஸ் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் சோ மைனஸ் ஃபைவ் இங்க இருக்கு சிக்ஸ் இங்க இருக்கு மைனஸ் ஃபைவ் கமா மைனஸ் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் எல்லாத்தையும் ரீசெக் பண்ணிக்கோங்க கிராஃப் மட்டும் ஓரளவுக்கு கரெக்டா பாயிண்ட் வைக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைனஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ சோ மைனஸ் ஃபோர் இங்க இருக்கு ஜீரோ அதே லைன் தான் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் ஃபோர் இங்க இருக்கு பாருங்க மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் ஃபோர் சோ மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் ஃபோர் அடுத்தது மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் சிக்ஸ் சோ மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபோர் அடுத்தது ஒன் கமா ஜீரோ சோ ஒன் கமா ஜீரோ அடுத்தது டூ கமா சிக்ஸ் சோ டூ இங்க இருக்கு சிக்ஸ் இங்க இருக்கு டூ கமா சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் த்ரீ கமா ஃபோர்டீன் சோ த்ரீ இங்க இருக்கு ஃபோர்டீன் இங்க த்ரீ கமா ஃபோர்டீன் இப்ப இதை வந்து பேரபோலா நம்ம டிரா பண்ணலாம் இங்க பாருங்க டிரா பண்ணிட்டு இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து இவ்வளவு பெருசு இருக்கு பேரபோலா இப்ப இவ்வளவு பெருசா இருக்குல்ல இது வந்து எங்களுக்கு இவ்வளவு பெருசா வேணா எங்களுக்கு இந்த கோடெல்லாம் வந்து இவ்வளவு தூரம் எடுத்துட்டு வரணும்னா கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து நான் ஒன் யூனிட் எடுத்திருக்கேன்ல இங்க ஒன் டூ த்ரீ சொல்லி நீங்க வந்து டூ போர் சிக்ஸ் எயிட் டூ டூ யூனிட்ஸா எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த பேரபோலா வந்து அப்படியே கொஞ்சம் குட்டி ஆயிடும் ஓகேங்களா அத மட்டும் நீங்க நீங்க வந்து வேணா டூ வச்சு போட்டு பாருங்க டூ போர் சிக்ஸ் எயிட் சொல்லி நான் ஒரு மாதிரி போட்டா இதே மாதிரி தான் போடணும்னு கிடையவே கிடையாதுங்க 
ஓகேவா ஸோ இப்போ இன்னொருத்தவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பக்கம் வந்து இன்னும் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருப்பாங்க உங்கள் ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ்லாம் இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருப்பாங்க எல்லாமே கரெக்டு தான் நமக்கு தேவை ஃபைனல் ஆன்சர் மட்டும்தான் பட் யா எப்படி எந்த மெத்தட்ல போட்டாலும் கரெக்டா போடணும் ஆன்சர் ஓகேங்களா அவ்வளவுதான் சோ இப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம இது எந்த எதுக்காக இது வரைஞ்சோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்குல்ல ஒய் ஈக்வல் டு அதை எழுதிடலாம் ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் போர் ஓகே அடுத்தது இப்ப லைன் வரையணுமே அப்படின்னா அதுக்கு லைன் என்ன வரையலான்னு பாருங்க ஒய் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்ப ஒய் ஈக்வல் டு ஜீரோ ரெப்ரஸன்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நம்ம வரைஞ்சா நம்ம வரைய வேண்டிய லைன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதே லைன் தான் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் திரும்பவும் வரையணும் சோ இப்ப இங்க என்ன பண்ணிடணும்னா ஒய் ஈக்வல் டு ஜீரோ இது ரொம்ப 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 முக்கியமா எழுதுங்க இந்த இடத்துல ஒய் ஈக்வல் டு ஜீரோங்கிறதுனால இதுதான் நமக்கு தேவையான லைன் அப்படின்றது மீனிங் சோ இப்ப இந்த பேரபோலாவும் இந்த லைனும் எங்க டச் ஆயிருக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்ல டச் ஆயிருக்கு ஓகே என்னென்னலாம் பாயிண்ட் அப்படின்னா மைனஸ் போர் கமா ஜீரோ ஒன் கமா ஜீரோ இப்ப ஸ்டெப் த்ரீ எழுதிடலாமா என்னன்னா பேரபோலா டச்சஸ் த லைன் இன் டூ பாயிண்ட்ஸ் சோ த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் என்ன வரும் நமக்கு இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் இஸ் ரெண்டு பாயிண்ட் மைனஸ் போர் கமா ஜீரோ ஒன் கமா ஜீரோ சோ மைனஸ் போர் கமா ஜீரோ ஒன் கமா ஜீரோ அப்போனா நமக்கு இதுக்கான சொல்யூஷன் ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் ஒன் இதனோட எப்படி இருக்கும் நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூஷன் என்னன்னா ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் தமிழ்ல சொல்லணும்னா மெய் மற்றும் சமம் இல்லாதவை சரிங்களா சோ இப்ப இதுக்கு என்னன்னா இப்ப எப்பவுமே நம்ம வந்து இங்க செகண்டா ஒரு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஆன்சர் தானே இங்க வந்திருக்கான்னு பாப்பீங்க இப்ப அது மாதிரிலாம் பாக்கலையே அப்படின்னு கேட்டா நல்லா பாருங்க இது ரெண்டுமே சேம் ஈக்குவேஷன் தான் அப்ப இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணாலும் இங்க என்ன கிடைக்குதோ அதே தான் கிடைக்கும் இங்க என்ன கிடைச்சிருக்கு ஒன் மைனஸ் போர் கிடைச்சிருக்கா சோ ஒன் மைனஸ் போர் தான் நமக்கான ஆன்சராவும் கிடைச்சிருக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா ரெண்டுமே சேம் ஈக்குவேஷனுங்கிறதுனால தான் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனுக்கு இங்க நீங்க போட்டாலும் ஃபேக்டரைஸ் போட்டு பார்த்தாலும் இதே தான் வரும் அதனால நம்ம இப்படி ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டோம் பட் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வேற வேற கொடுத்தாங்கன்னா ஆன்சர் கரெக்டான்னு பாக்கணும்னா இங்க இருக்குள்ள இந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அதை வச்சுதான் அதனோட ஃபேக்டரைசேஷன் காரணிப்படுத்துதலையும் இதையும் வச்சுதான் நம்ம செக் பண்ணிக்குவோம் சரிங்களா அவ்வளவுதான் சோ இந்த சம் வந்து இங்க முடிஞ்சிருச்சு கிராஃபும் போட்டுட்டோம் கிராஃப்ல வந்து ஸ்கேல் எழுதியாச்சு பேரபோலா டிரா பண்ணி இங்க இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சு இங்க ஒய் ஈக்வல் டு ஜீரோ சொல்லி எழுதியாச்சு எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் ஒய் டேஷ் எல்லாமே போட்டுட்டோம் கிராஃபும் பெர்ஃபெக்டா முடிச்சுட்டோம் அவ்வளவுதாங்க சோ இந்த சம் புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனலை பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ